現地の人にもフィリピン人に間違われる風貌のこちらの男性実際は純日本人の太田さん通称よしさんです日本人にはまだマイナーなフィリピンの地方都市でまげてでも実は現地に故障していて日本人ならではの活動をしている方も結構いらっしゃいます今回はその中から日本居酒屋ひまわりのオーナーよしさんを紹介しますはい、10月某日市場での仕入れに同行させてもらいましたここがマグロコーナーハロー<笑>今いくらぐらいなの多分500ぐらい<笑>味が美味しそう<笑>多分これうまいと思う頑張ってさばくよいやーめんどくさいな<笑>ちょっとあとで考えてあのイカは美味しそうですよでも、さばくのがめんどくさい<笑>今のところさばくのがめんどいかめんどくないかで選んでる人になってほしいだいたいそうなんですマグロは簡単だから<笑> What are you looking for? マヤマヤラプラプラプラプラプ美味しそうだねグロペルグロペル倒れちゃったね<笑>ちょうど1キロ1キロより安いね安いんだ、うん、このお店はさばいてくれる焼き肉もさばいてあ,あんな感じで内臓を取ったり鱗を取ったりしてくれるうん、アジとイカのさばき方ってこの人らと刺身用のってちょっと違うから、はい、あそうなんだだから面倒くさいですあじゃあ刺身用の時は自分でさばくそう、うん、お肉もいつもちゃん切れ買ってるんですかえっ、ー、と買ってないですねえっと普段はどこで買ってるんですかデリバリーあデリバリーうんもう全部デリバリーしてもらうようにしてこの辺がこれがおおあれはいつもってここで買うのって生鮮ですか野菜とか買います野菜も全部デリバリーや時代はデリバリーです<笑>デリバリーは、えっと、どれくらいの頻度なんですか野菜はねほぼ毎日鶏肉豚肉は多分週2回ぐらいマグロは週1も週1回か2回ぐらいあ俺が本当に買い物に行くところ行きますかじゃあおじゃあじゃあじゃあはい,い本当に僕が初めてはいとてもドゥマゲッティで活躍する YouTuber とは思えない<笑>中高と通って大学に進学進学した理由、うん、普通に日本人のプレールドクターです当時は海外に出たいとかはなかったんですかうん、全然なかったです初めて海外旅行したのはいつですか六年生の時韓国、中国、この辺もブラブラ面白かったです、もちろん面白かったですすぐにもらこの後、新卒で広告代理店ですかはい十一年,年して転職？そう専門商社っていうのは小売店の統括と製造の統括みたいなそこが一年ぐらいですね。その次は？水分流学初めてだった。流行ってた。<笑>サラリーマンを十二年ぐらい。
たいなのに仕事なくなるじゃないですかむちゃくちゃ自由を感じるとかさ会社に行かなくていいとかさいつまでも寝れる12か月はそれを楽しんでるなんかねすごくよく寝れるあの時なんか俺思ったの日本人の疲れっていうのはこれだったんだ半年ぐらいフラフラしてまた働こうかなってどうしたほうが長生きできそうなんだよ長生きできそうってことか半年ぐらい寝てエネルギーをやめてから10年に半年ぐらい人は休んだほうがいいんじゃないでしょうかと思う買い出しが終わってお店に帰ってきましたメールしとくんですよ。か、かるよっっ。外国人価格で言われちゃうことってありますか。あるんちゃいます。まあ、しょうがないじゃないですか。でも、俺はちょっと安くなる。え、どうやって。たくさん買う。<笑>お得意さんになるってことそうそう。怖い目にあったこととかないんですか。怖い目はないかな。怖いことはありますか。やっぱ銃撃されないようにした方がいいんじゃないですか。どどうやって？いや勘違いされて撃たれても嫌だから、うん、祈る。<笑>私がよしさんと出会ったのは約六年前、留学先の学校の日本人マネージャーがよしさんでした。悩みとか不安とかそういった言葉が一切無縁なこの感じは当時から全く変わりません。あの半年間でいろいろ旅行しようと思ったんですね、旅行行く前にちょっと、英語を思い出しとこうかなって、1か月だけセブで英語の勉強してから、また違う国に旅行しようかなって思っていたが、フィリピンで終わってしまった、それから、マゲッティに来て、セブ人に勧められたから、マゲッティいいよって、マゲッティでも英語留学したじゃないですか、うんで、そのうち働くようになって。働いてるうちに旅行のことは忘れる。僕はまだ旅の途中なんですよ。はい。一<笑>カ国目。<笑>半年ぐらいかな。一回日本帰って。学校スタッフを一回辞めて。そうそうそう。日本に帰って。就活全滅した。<笑>あとまあ海外キャリアを積みたかったっていう。駐在とかには結構興味がある。ちょっとあったあの新入社員の時からそ,それで一応働くチャンスをいただいたので英語学校のマネージャーという職についてだから僕はある意味旅の途中とも言うけど実は僕駐在<笑>だったとも言える<笑>自分的駐在2年かな2年経って辞めてその時は日本に帰ろうとはならなかった今思えばあの時日本に帰っておけばよかったけど<笑>、うん、お店はもともとやろうと思ってたんですか自分は全然思ってなくてたまたま場所が足りないかっていうオファーがあったり、まあ、じゃあやってみるかなドマゲテで起業するっていうのに成功なかったですか軽い気持ちで始めたんですよ最悪誰かに任せちゃえばいいあそうやってる外国人の人結構いますもんね、マゲテっていうビジネス始めて、任せて自分は帰国したり、でその店はどんどん廃れていく、また。10月某日、でマゲテで開催された剣道セミナー、ここにもよしさんの姿がありました。ドマゲテの剣道協会でどういうことをやってらっしゃるんですか。最初はフェイスブックで見つけてクラブに書いたのがきっかけで、基本はフィリピン人のキャプテンがいて、その人が練習を仕切っている。参加した時はいろいろアドバイスしてあげたり、僕は先生的に入ってるわけでもないです。へえ。一部員。日本人はよしさんだけなんですか。僕だけは。運営部員も入れると多分十人ぐらい。ドマゲテの人たちはどういうきっかけで剣道を始めたんですかね。オタクです。サムライカルチャーとか、グローリケンシンとか、鬼滅の刃とか、刀持って戦う系のアニメオタク、着物を着てコスプレするのが好きだったりとか。今年はフィリピンで史上初となる公式の商談試験がマニラで実施されるそうです。
その準備セミナーが各地で行われていて今回ドマゲテで開催されているこちらはビサヤ地区のセミナー審査や指導を行うのは日本人の講師陣です。剣道二段のよしさんも今回フィリピンで三段の商談試験に挑戦します。二年半前にマニラで。大会があったんですよ全フィリピンから人が集まって試合をするっていう今回みんなに久しぶりにコロナ以外に23年ぶりに会ってみんなね上手になって特にセブの人たちこんなに強かったか練習頻度が少なくてもやっぱ2年とか3年とか真面目にやってたら上達するんだなって考えにしてました<笑>模擬試験の結果発表よしさん合格してましたやっぱりやるときはやるんですね。オーナーっぽくなんかこう。見回したりとか。これも俺の仕事なんですか。どれ。なるほど、オーナーの唯一の仕事は鶴の方向を調整することだそうです。こちらの若い男性は大工さん。お店のリノベーションをお願いしているそうです。なるほどね、キッチンに棚を作るみたいですね。二階は貸し切りルーム。窓を塞いでゆくゆくはカラオケもできるようにしたいそうです。数日後に裁縫したらしっかり棚ができていました。朝飯食べたのがあのアーバーっていう緑色の店で、うん、こちらはタンキという韓国料理、うん、テンパクトラヤってトラのマークがついたところが一応マレーシア料理を歌ってるんだけどクラブがメインこれね新しく建築中の何かで噂によると中華料理屋が入るとか新しいお店がたくさんできてるんですねそうそうそうだから結構周り小切れになってきたんでここの店もねちょっと見た目をもうちょっと綺麗にしないと壁とか全部ぶち壊して駐車場にする壁壊すんですか、うん、へえ結構多分時間とお金がかかると思うんで、まあ、結構ちょっと後回しああなるほど
信じられないですね街がガラガラになった時がありましたけどあの時にあの時よかったなと思って知っているの大変なこと、うん、<笑>なさそうですね<笑>特に普通の飲食店系と変わらないんじゃないですか逆に、うん、お店やって良かったこととか今のところないですね<笑><笑>今のところまだないけど、完全に僕の手から離れて、週に1回ぐらいチェックすればいいぐらいの状態で、自動的に僕にお金が入ってくるようになれば、それは良かったことになるんだけど、まだそこには至ってないですから、今、たぶん6人ぐらい、本来10時半出勤なのに、1時間前に出社するという、日本人以上の勤勉さ。すすごいですね最低4人は欲しいですよ。ああ、夜は5人の方がいい。化学実験をしてます。酸素と水素を混ぜたら水ができたみたいな。料理っていうよりは、実験あと微妙な調整で味は変わるけど、その辺はもうフィリピン人にお任せでやってますね。まあだいたいこれが。料理できるわけじゃないし<笑>ちまたでフィリピン人はタイだでいうことをよく聞きますけどうちのスタッフはねまあまあね賢くて、うん、時間をちゃんとね多分最近の若いフィリピン人はしっかりしてる日本人だって世代でちょっとずつ違うじゃないですか、うん、それがもっと顕著に違う見つけるのは大見分けるコツとかあるんですか採用見,見分けられないうんもちろん試せば分かりますけど1回や2回の面接とかで判断するのは不可能です個人的にあんまり吉さんが怒って教えてるみたいなイメージがないんですけど怒ったりはしないんですか怒らない方がいいんじゃないですか、うん、怒ると拗ねるんですもちろん日本人だってむちゃくちゃ怒られたら拗ねちゃうと思うけど、うん、それがもっと激しく表面に出るというか指摘するだけ、うん、それである程度は改善される少しあんまり細かく決めなくていいと思うんだけど、うん、なんかギリギリのないのもあるかもしれないですね。これくらいがちょうどいいかなみたいなのって今までの経験するとも例えば他のオーナーとかと話してるときに聞いたとか。意外と他の外国人オーナーはもっと細かいと聞く。それでもううまくいくのは奥さんがフィリピン人とかの店だとそれでもうまくいくケースがあるんだけど、外国人だけがオペレーションしてると大体うまくいく。細かくしてもいいんだけど細かい。人が直接言うんじゃなくて、フィリピン人っぽい性格の人が一人いて、そこから通していくかどうか。企業。はい。した方がいいと思います。いいことなかったんです。失敗しても、そんなに被害は。大きくないし。結構ブルーオーシャンが多くて。チャンスが多いかもしれないですね。何やっても。珍しいから。あとみんな消費意欲も高いし。始めた人もいるしラーメン屋始めた人もいるし店舗系の企業じゃなくても要は自分が住んでみて不満を感じたところがビジネスになるんじゃないですかでそれが成功するか失敗するかは運次第だあなたの英語力次第英語力やっぱ大事なんですねあった方がこの街ではいいですね土間げっていうあの横のつながりっていうか友達ネットワークが強いかな多分、これの中で本当に英語伸びたなって思うのは、学校を辞めて自分でブラブラしてるじゃないですか。完全に構築されて、周り話すの外人しかいねえやみたいな状況になった時に伸びた。日本人だと結構自分から話しかけることさえできないって人も多いと思うんですけど。あ、もう話さざるを得ない環境になるんで、大丈夫だと思います、そんなに。今までそういうアドバイスもしてきたけど、実際に行動に移す人は。うん、多分二割ぐらいじゃないですか。なんでだと思います。一人の法則じゃない。百人いる会社があったら、二十人しか真面目に働いてないとか、二十人が利益を生み出してるとか。世界は八人の法則でできてる。でも、じゃあ、ゆうさん二割ってことですよね。ドマゲッティレベル。ドマゲッティレベル。<笑>じゃあ、逆に言うと、都会で八割側になっちゃう人にとって、もしかしたら、ドマゲッティは二割になるチャンスがあると思える。それはここがそうじゃん。こんなマニラに出店したら秒で潰れる<笑>この適当なゆるい感じと吉さんなりのバランス感覚が手曲げてて生き抜く最強スキルなのかもしれません買ってくれる人でしょ<笑>
休みたって休みたってでしょうね。じゃあまた何時まででも寝ていい生活になって、うん、ちょっとしたらまたなんかしたくなるかもしれないですねひとまず2階をカラオケボックスにしたいので<笑>それを完成させるまでは頑張ります<笑>これからも美味しい日本食よろしくお願いします。